ഹായ് ഒട്ടകാട് മലയാളത്തിൻ്റെ പാഠം നാലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവയുടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫൈങ് കമൻസ് ആണ് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ പാർട്ടും പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ വരെ എല്ലാവരും കാണുക അതിനുശേഷം ഈ പാഠം കാണുക ഈ വീഡിയോ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ലൈവ് വീഡിയോ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അതിന് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ജസ്റ്റ് ഈ യൂട്യൂബിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം മോഡിഫൈങ് കമൻസ് ഈ ടൂൾ ബാറിൽ കാണുന്ന റെഡ് ഹൈലൈറ്റഡ് പാർട്ടാണ് കണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം ഞാൻ തൽക്കാലം ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കമൻസിൻ്റെ നെയ്മൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് ട്രിമ്മ് ഇതുപോലുള്ള കമൻസാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് ട്രിമ്മ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബേസിക് അറിയുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സുകളും നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് അറിയുന്നവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഹിഡൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് തന്നെ കാണുക ഇവിടെ മോഡിഫൈങ് കമൻസ് ആണ് മോഡിഫൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പഴയ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് കാരണം നമുക്കിന്ന് മോഡിഫൈങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോ ഡ്രോ ചെയ്യുകയല്ല ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം എങ്ങനെ അറേ ചെയ്യാം എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ടേബിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ് തൽക്കാലം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്തൊരു പഴയ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻ വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സി അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കൺട്രോൾ വി അടിക്കുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ബെറ്റർ വ്യൂവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് കളർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ഡയമെൻഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിൽട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫിൽട്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിൽട്ടറൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയില്ല അത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് ഒരു കണ്ണിലേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ടേബിൾസ് അതുപോലെ സ്റ്റെയർ എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മോഡിഫൈങ് കമൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ടേബിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ മോഡിഫൈങ് കമൻസ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഹാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലൊരു യെല്ലോയോ റെഡോ എന്തെങ്കിലും
ഈ ചെയറിനെ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്കാക്കി മാറ്റാം കാരണം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇ സി വേ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയർ എന്ന ഒരു പേരിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ബ്ലോക്കാക്കി മാറ്റുന്നു ശേഷം നമുക്കതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ടേബിളിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ആൻഡ് ഒരു ചെയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈങ് കമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലാനിൽ ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ പൊസി പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് മൂവ് കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഓരോ കമാൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കമാൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ മോ കമാൻസിന് ഷോട്ടിക്ക് എം ആണ് എം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എം എന്നതും അടിക്കാം അത് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എം അടിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എം മോ എന്ന കമാൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ ബേസ് പോയിൻ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക അത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തോട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ അറ്റത്ത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയൊരു തോട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു മാങ്ങ പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറിക്കാൻ കഴിയുക അത് ചെറിയ തോട്ടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും അവസ്ഥ അതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് പോയിൻ്റ് ഇത് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിത് തന്നെ പഠിക്കുക ഇത് മോ കമൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മോ കമൻസിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടും ടേ ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഈ ബേസ് പോയിൻ്റാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇത് പഠി ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്കിതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മളത് ബേസ് പോയിൻ്റ് പിടിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു ഞാൻ ഇതൊരു ബ്ലോക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കമൻസും പഠിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കം മൂവ് കമൻസ് പഠിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് കമൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യാം എം മൂവ് കമൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് വേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ടാബിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബേസ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേറെ സ്ഥലത്താണ് മോ ബേസ് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എത്രയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോർണറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഏത് കോർണറിലാണോ വെക്കുന്നത് ആ കോർണറിലേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കമൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകില്ല അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂ കമൻഡ് ഞാൻ എം എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്തിലൂടെ മ
ഏത് ഭാഗത്താണോ വെക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുക സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിൾ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലിക്കാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സർക്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചല്ലേ ചെയ്യുക അതുമായി അത് അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബേസ് പോയിൻ്റാണോ പിടിക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് റൊട്ടേഷൻ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ആവുക സ്ട്രെച്ച് ആവുക ഓരോന്നിനും കോപ്പി ആവുക ഓരോ കമൻസും അത് ഉപയോഗിക്കുക മിററൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റൊട്ടേഷന് വേണ്ടി റൊട്ടേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേഷൻ ആർ ഒ എന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് അതായത് ആദ്യം കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് അടുത്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ഫാസ്റ്റായി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അധിക സമയത്തും എം എൻ്റർ സെലക്ട് എൻ്റർ ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ രീതിയിലും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യും അത് ഒരു സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മൂവ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ അത് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യലില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓട്ടോകളെല്ലാം ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് കമൻഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് റേഗിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പുറം അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ മറ്റുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് മൂവ് റൊട്ടേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കോപ്പി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടേബിൾ ഒരു ചെയർ ഒരു ടേബിളും ഒരു ചെയറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്ക് ചെയർ വേണം നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ മിററൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൗണ്ട് സർക്കിൾ റൗണ്ട് ചെയർ ആകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവില്ല തൽക്കാലം ഞാനൊരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ചെയർ മോഡൽ ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നാല് ലെഗ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ആക്കാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ബി എൻ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയറിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ ആയല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൂഗിൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെയറിൻ്റെ പ്ലാന് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ഡ്രോയിങ് എന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് വർക്കൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്ന ചെയറിൻ്റെ ടേ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ രീതിയിലാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു ചെയറാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെയർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെയറിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ മൂവ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിന് ഏകദേശം
മൂന്ന് ചെയർ ഒരു സൈഡിലായി ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലും നമുക്ക് ചെയർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോപ്പി കമൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് ചെയർ വെക്കാം സി ഒ എൻ്റർ സെലക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ബൈസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് എത്രത്തോളം എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് വേണോ അത്രയും ക്ലിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് അതായത് അണ്ടു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് തെറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് കൺട്രോൾ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ സെറ്റ് അതായത് കൺട്രോൾ സെറ്റ് 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 എങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡ്രോയിങ് വരച്ച് അത്രത്തോളം നമുക്ക് പിന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ യു എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം യു എന്ന കീബോർഡിൽ അക്ഷരം അടിച്ചതിന് ശേഷം സ്പേസ് ബാർ അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം വേണോ ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഡ്രോയിങ്ങിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല ആളുകളും കൺട്രോൾ സെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു കണക്ക് കിട്ടും ആ കണക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ സ്പേസ് ബാർ അങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി കൺട്രോൾ സെറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് മിറർ ടൂളാണ് അപ്പോൾ മിററിൻ്റെ ബേസ് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്കിങ്ങാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അത് റൊട്ടേഷൻ ആവുക മിറർ ആവുക റൊട്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേസ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ബേസ് പോയിൻ്റ് ടു ഡയറക്ഷൻ അത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് പിടി പിടുത്തം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പല രീതിയിലും പല ബേസിലും പല ഡയറക്ഷനിലും ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആവും ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഏത് ബേസ് പോയിൻ്റാണ് സ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് റൊട്ടേഷനിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂന്നാമത്തി മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അത് എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ചെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം കോപ്പി ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മളിത് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഈ മൂന്ന് ചെയറിനെയും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിറർ എന്ന കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് മിറർ എന്ന കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ എൻ്റർ എന്നാണ് മിറർ കമാൻഡിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു സെൻറ്റർ ഏത് ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് അത് മിറർ ആയിപ്പോയി മറ്റേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ കമാൻഡിൽ തന്നെ അത് മിറർ മിറർ രൂപത്തിൽ അത് കോപ്പി ആകും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് അത് കോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നമെന്നല്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഏത് ബേസ് പോയിൻ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മിറർ ആവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് സെൻറ്ററിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് നേരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ണാടിയിലും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണാൻ കഴിയുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് വെച്ച് ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മിറർ 
ആ സോയിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മിററായിട്ടും കിട്ടും അത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ചെയറും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇത് മിറർ ചെയ്യാം സെയിം രീതി തന്നെ ഏതാണ് ബേസ് പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് മോഡിഫിക്കേഷൻ കമാൻഡും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെച്ച് കമാൻഡാണ് സ്ട്രെച്ച് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് സ്ട്രെച്ച് ബ്ലോക്ക് ആകാൻ പാടില്ല ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുറത്ത് നിന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ എക്സ് എന്ന് എൻ്റെ അടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലോക്കല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സൈഡാണോ നീളം കൂട്ടേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഏത് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഇത് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നടക്കില്ല അത് മൂവ് ആവുകയും മാത്രമേ ചെയ്യൂ എസ് എൻ്റർ സെലക്ട് ദ സൈഡ് ദൻ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ഞൂറ് എൻ്റർ അടിച്ച് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എം എം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എത്രയാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇടാം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് എത്ര ഡയമെൻഷനിലാണ് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് സംതിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് എൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ ആ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ ഡയറക്ഷൻ വേണ്ടത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ടും നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഡയമെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത്ര ഡയമെൻഷനിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച് വേണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻ ഇത്ര ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അടിക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷനാണ് അത് കിട്ടുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി ഇനി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ആയിരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ഭാഗ ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മുന്നൂറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോർണർ മാത്രം ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ ഈ ബേസ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് എൻഡ് വരെയാണോ വേണ്ടത് അതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്കെയിൽ കമാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് കോപ്പി മിറർ സ്ട്രെച്ച് എന്നീ കമാൻഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് സ്കെയിൽ കമാൻഡ് സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് സ്കെയിൽ സ്ട്രെച്ചും സ്കെയിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് നീളം കൂട്ടുകയോ നീളം കുറയ്ക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വലുതാക്കുകയല്ല ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സ്ട്രെച്ചും സ്കെയിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ട്രെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീളം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക്
അതിൻ്റെ ബേസ് പോയിൻ്റ് ഏത് ഭാഗത്താണോ ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് കോപ്പി എന്നീ കമൻ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷ്യോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഡയമെൻഷൻ വേണ്ടത് ആ ഡയമെൻഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ റേഷ്യോയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് എന്നതാണ് വൺ എന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആ ലെവലിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നേരെ രണ്ട് മടങ്ങായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വലുതാകും ഇതാണിപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഞാൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ് നൂറിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരത്തിൽ ഒരു ചതുരം ഞാൻ വരച്ച് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും ഞാൻ ഇട്ട് ആയിരം ആയിരം ഇപ്പോൾ ഈ ചതുരത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ടൈം എസ് സി എൻ്റർ ബേസ് പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു ടൈംസ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ രണ്ടായിരം ആയിട്ട് മാറും കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ സ്കെയിൽ ത്രീ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ എസ് സി എൻ്റർ ത്രീ എൻ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നേരെ പകുതിയായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആയിരം മഴ ആയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് സ്കെയിൽ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രിം കമാൻഡ് ആണ് ട്രിമ്മിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കീ ടി ആർ എൻ്റർ ആണ് ട്രിമ്മ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുറിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈൻ എന്നു ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് ട്രിമ്മ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ലൈനിനെ നമുക്ക് ആ ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് വരെ മുറിക്കേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിമ്മ് കമാൻഡാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലൈനുകൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിമ്മിന് വേണ്ടി ട്രിമ്മ് എന്ന കമൻ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടി ആർ എൻ്റർ അടിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രിമ്മ് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ലൈനാണോ ട്രിമ്മ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൈനിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടി ആർ എൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിമ്മ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ലൈന് ഏത് വരെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നോ ആ സ്റ്റോപ്പ് വരെ അത് ട്രിം ആകുന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ലൈന് ഓവർലേ ആയിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലൈനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ട്രിമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ലൈന് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോകുന്ന ആ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈന് വരെ ആണ് അത് ട്രിം ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വിൻഡോയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് നമുക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഏത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ട്രിം ആയി കിട്ടുന്നതാണ് ട്രിമ്മിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിം ഡബിൾ എൻ്റർ ആണ് അടിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ട്രിം എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈന് ആ ലൈന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ എന്താകും ആ ലൈന് വരെയുള്ള ലൈനുകളെല്ലാം സെലക്റ്റ് ആകും കണ്ടോ
ട്രിം ആകുന്നതാണ് നേരം അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരെയുള്ളത് മാത്രമേ ട്രിം ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആ ഏത് ലൈനാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ആ ലൈൻ വരെ ട്രിം ആയി മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ട്രിം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലൈനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പുറത്തുള്ള ലൈൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈന് വരെ അത് ട്രിം ആയി മാറുന്നതാണ് മറ്റൊന്നാണ് എക്സ്ട്രീം ട്രിമ്മിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ഇത് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതിലെ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ച ഒന്നൊന്നല്ല ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് എക്സ്ട്രീം ഇത് ഏകദേശം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയണം എന്നില്ല അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഇത് അറിയണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഓട്ടോകളിലുള്ളത് തന്നെ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ കമ്പൻറ്റിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി ഈ എക്സ്ട്രീം എക്സ്ട്രീം അടിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ട്രിം ആകും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പുറത്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പുറത്ത് ആ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ട്രിം ആയി മാറുന്നതാണ് എക്സ്ട്രീം നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൂളിലൊന്നും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആണ് എക്സ്ട്രീം ഇ എക്സ് ട്രിം ട്രിം നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് എന്നാൽ എക്സ്ട്രീം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ക്ലയൻറ്റ് വർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് മൊത്തം എക്സ്പ്ലോഡൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ട്രിമ്മിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ട്രിം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡും പഠിക്കണം എക്സ്റ്റൻഡിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രീം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രീം അല്ല എക്സ്റ്റൻഡ് ട്രിം നമ്മൾ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ത് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് എക്സ്റ്റൻഡിനുള്ള കമാൻഡ് ഇ എക്സ് എൻ്ററാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ട്രിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈൻ ലൈൻ വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈന് പുറത്ത് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഓരോ ലൈനും നമുക്ക് അടുത്ത ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച ലൈനിലേക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലൈൻ വരച്ച് നേരെ ഒരു ലൈൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ആംഗിളിലുള്ള ലൈനിലേക്ക് എനിക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മേലെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം ട്രിം ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംഗിളൊന്നും ശരിയാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഡ് എനിക്ക് അടിക്കാം ഇ എക്സ് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോറി ഇ എക്സ് ഡബിൾ എൻ്റർ നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ലൈന് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി മാറുന്നതാണ് കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇ എക്സ് ഡബിൾ എൻ്റർ സെലക്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ട്രിമ്മ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടും രണ്ട് ടൂളും നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡാണ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഈ എക്സ്റ്റൻഡിന് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷിഫ്റ്റ് നെക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ട്രിമ്മായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അതായത് എക്സ്റ്റൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് നെക്കി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഡ് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് ട്രിമ്മ് ഓക്കെ ട്രിമ്മ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിമ്മ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിനെ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കമൻറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് നേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിമ്മിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കുക ട്രിമ്മിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്റ്റൻഡും ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ട്രിം കമൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രിമ്മ് എൻ്റർ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ ട്രിം ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഡിനും ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് ലൈനാണോ അതുവരെ മാത്രമേ എക്സ്റ്റൻഡ് ആകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലൈൻ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്റ്റൻഡ് എൻ്റർ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ആവേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ ട്രിം ആകും ഇപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ട്രിം ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസാനം വരെ ട്രിം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് പകരം നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് എൻ്റർ ലാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് എൻ്റർ എൻ്റർ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആകുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് ട്രിം കമൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അടുത്തത് നമുക്ക് ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫില്ലറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രിമ്മിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് രണ്ട് ക്രോസ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ടും രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ട്രിമ്മിൻ്റെ ഉപയോഗമല്ല ശരിക്കും അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ട്രിമ്മ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗമെല്ലാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിള് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈന് നമുക്ക് ട്രിമ്മോ എക്സ്റ്റൻഡോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ ലൈന് ഓൾറെഡി മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ക്ലോസായിട്ട് നിൽക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം ട്രിമ്മ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ലൈനെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് നേരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ആദ്യം പഠിച്ചു പോയാലും ഡ്രാഫ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആ മറ്റ് പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫില്ലറ്റ് കമൻ്റ് ആണ് ഫില്ലറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റൻഡ് രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈനിനെയും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ആ ജോയിൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും
എൻ്റെ എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എഫ് എൻ്റർ അതിന് അടിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഷാർപ്പല്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഡിയസ് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫില്ലറ്റ് എഫ് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം റേഡിയസ് എന്നുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി ആറ് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം സീറോ ആണെങ്കിൽ സീ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ അഞ്ച് കണ്ട് സീറോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് എൻ്റ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് അത് കേവ് ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനൊക്കെ കേവ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് ആറ് എൻ്റർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കേവ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റേഡിയസിൽ ആർക്ക് വരും ആർ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടോ റേഡിയസ് അൻപത് ഞാൻ അടിച്ചത് കൊണ്ട് അൻപതിൽ ഒരു റേഡിയസ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഷാർപ്പാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എൻ്റർ ആറ് സീറോ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വന്ന് ഇനി ഒബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് അത് റേഡിയസ് ആകുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ വേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫില്ലറ്റ് ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രി ജോയിൻ ആകുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചാംഫറാണ് ഫില്ലറ്റും ചാംഫറും ഏകദേശം ഒരു രീ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് ഷിഫ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഡ്രീമ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചാംഫറും വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചാംഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസിലല്ല അതിൻ്റെ കോർണർ വരിക അതായത് ഷാർപ്പ് ആംഗിളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വരിക ഇപ്പോൾ ഇത് റേഡിയസ് കണ്ട കേവ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഇത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഷാർപ്പ് ലൈനിൽ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാകും ചാംഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയൊരു സൈഡ് ചാംഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഷാർപ്പായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊരു ടു എം എമ്മിൽ ഒരു ചാംഫർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വിത്ത് ടു എം എം ചാംഫേഡ് എഡ്ജ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു എം എം റേഡിയസ് റൗണ്ടഡ് എഡ്ജ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കും റൗണ്ടഡ് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരമാവധി കുറക്കാറാണ് കാരണം അത് ആ ഫിനിഷിങ് വളരെ കറക്റ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടു എം എം ചാംഫറായിട്ട് കൊടുക്കും അതായത് ഷാർപ്പ് ഒരു കട്ടൗട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോറി ഫില്ലറ്റ് കമ്മൻറ്റിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ഒബ്ജെക്റ്റ് എൻ്റുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല ഫില്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ പോളിലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റ് എൻ്റർ റേഡിയസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുക അത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പി എന്നൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് എത്രത്തോളം എൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ എൻഡും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റേഡിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോർണർ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫില്ലറ്റ് എൻ്റർ റേഡിയസ് ഞാൻ അടിച്ചു പി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും നമുക്ക് റേഡിയസ് ആയിട്ട് മടങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പി എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിലൈനാണ് ആ പോളിലൈനിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് വരെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാംഫറാണ് ചാംഫറിനുള്ള കമൻറ്റ് സി എച്ച് എ എൻ്റർ ആണ് ചാംഫർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ചാംഫർ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതാണ് ചാംഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നേരെ റേഡിയസ് ആകുന്നതിന് പകരം സൈഡ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചാംഫർ എന്
ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ചാംഫറായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാംഫറിൻ്റെ രീതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചാംഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോക്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചാംഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് വുഡൊക്കെ നമ്മൾ റൗണ്ട് എഡ്ജായിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് വുഡിന് നമുക്ക് റൗണ്ട് എഡ്ജാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇത് പത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത്രയും ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത് തേർട്ടി ബൈ ടെൻ ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇതുപോലെ വന്ന് ഡി എൻഡ്രി സി എച്ച് എൻഡർ ഡി എൻഡ്രി എത്രയോ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുക രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് അത് മാറുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൻഡ് കറവാണ് അതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ബ്ലൻഡ് കറവ് എന്നടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ രണ്ട് ലൈനിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണ് റേഡിയസ് ആ റേഡിയസിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റാവുന്നതും ആണ് ബ്ലൻഡ് കറിവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് കീ ഒന്നുമില്ല ബ്ലൻഡ് കറിവ് എന്ന് തന്നെ അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലൻഡ് കറിവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ലൈനും യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഈ കേവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കേവ് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കല്ലത് കെറിവാണ് സ്പ്ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്പ്ലൈൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്പ്ലൈനിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എസ് പി എൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേക ഒരു ഷേപ്പല്ല ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ച് മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പെന്നോട് വരയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് സ്പ്ലൈന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാം എറൈസ് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്കൊരു ഒരു പുറത്തു നിന്നൊരു വർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലയോ പല ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെലക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഈ ഒരു പ്ലാൻ മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കമൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എറൈസ് എണ്ണർ ഇതിപ്പോൾ എറൈസ് എണ്ണർ എല്ലാം ഓൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എല്ലാം എറൈസായി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഓൾ എൻ്റർ അടിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം സെലക്റ്റായി കണ്ട ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആവും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എൻ്റർ അടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾ എൻ്റർ അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗം മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണം അതിനു പകരം ഇ എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഓൾ എൻ്റർ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെലക്ട് ആകും ഓൾ എൻ്റർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം സെലക്ട് ആകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് ആ സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് പോകണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എൻ്റർ അടിക്കുക റിമൂവ് എന്നുള്ള ആർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആർ എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം റിമൂവ് ആകും സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് സൂം ഔട്ടോ സൂം ഇൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ എൻ്റർ ഓൾ എൻ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഡിലീറ്റ് ആകാതെ മറ്റുള്ള പാർട്ടുകളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആകും ഇത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ പല സമയത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും ഇത് പരമാവധി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിടത്തോളം ആർക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അറിയില്ല അതായത് അഡ് ഇതൊരു
വേറൊരു ഷേപ്പിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല മറ്റൊരു ഷേപ്പിൽ ഒരു പോയിൻസുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഷേപ്പ് ഒരു വാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടാമത് വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അത് കോപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓഫ് സെറ്റ് മാത്രമേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ കോർണറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് സെറ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനാണ് ഓഫ് സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെയർ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തൽക്കാലം കോപ്പി പേസ്റ്റ് എടുത്തും വെക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കോർണറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് സെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ആ മറ്റ് മറുപുറത്തുള്ള ലൈനും കൂടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായി നമുക്കിവിടെ ഒരു പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പി പേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കാം കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം എത്ര വേണ്ടത് അത്രയും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സുകളും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത രീതി രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് ക്ലിക്ക് വേസ്റ്റാണ് എല്ലാം പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഓഫ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേവിൻ്റെ അവിടെയാണ് അത് മനസ്സിലാകുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓഫ് സെറ്റിന് വേണ്ടി ഒ എന്ന കമാൻഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒ എൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എൻ്റർ ഏതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി ഡിസ്റ്റൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് വേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തു ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴേക്കാണ് ഓഫ് സെറ്റ് ആവുക ഇതാണ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് തന്നെ ദിലാറ ബെറ്ററല്ലേ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സംഭവമാണ് ഇഷ ഇതിൽ ഓഫ് സെറ്റിൽ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഓഫ് സെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ഏത് സമയത്താണ് ഉപയോഗം വരിക എന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പ്രത്യേകം പറയാം ഓഫ് സെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ട ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് എൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എൻ്റർ അതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എം എൻ്റർ അടിക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നുള്ള എം എൻ്റർ അടിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണോ എത്ര എത്ര എണ്ണം വേണോ അത്രത്തോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഓഫ് സെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതൊന്നും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് കാണിച്ചത് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ റൂഫൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ലോ പ്രൂഫൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഉപയോഗം വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കേവൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓഫ് സെറ്റ് പ്രത്യേകം ആവശ്യം വരിക അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാം അടുത്ത കമാൻഡ് അറേ കമാൻഡാണ് അറേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വേറൊരു രീതിയാണ് അറേ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെയറൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചെയറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറേ ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 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 സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാ
ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അടുത്ത ചെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് വേണ്ട കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചിട്ട് ഒരു ചെയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വീണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പക്ഷെ മാനേജർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ എം എം കുറച്ചിട്ട് പത്ത് പത്ത് ചെയറുള്ള ഒരു റോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എം എം കൂടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെയറും കൂടി ഫിറ്റാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആറ് കമാൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഒറ്റ കമാൻഡിൽ ഒറ്റ എൻട്രിങ്ങിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്ത പണികളൊക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് അറയുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ചെയറാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എ ആർ എന്ന കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ആർ എൻ്റർ എ ആർ എൻ്റെ എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അറേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എ ആർ അറേ എന്നുള്ളത് എ ആർ ആർ എ വൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ അറേ എന്നുള്ള കമാൻഡിൻ്റെ എ ആർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരും ഇതുപോലെ റെക്റ്റാംഗുലർ അതുപോലെ പാത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ് വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ പഠിക്കാം അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എത്ര വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരൊറ്റ കോളത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മാത്രം നമുക്ക് കളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു കീ കണ്ട ഓരോ സിമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ അത് പിടിച്ച് നമുക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് അത് ആ ചെയറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറാ മാറുന്നതാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ടേബിൾ കണ്ടല്ലോ അതിമ്മ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിമ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ചോദിക്കാം ഇന്നൊന്നും കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ റോ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നാണ് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കി അതിപ്പോൾ ഓരോന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ എത്രയാണോ നമ്പർ എന്നുള്ളത് അത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ആകില്ല ചില സമയത്ത് കാണുക അത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചും ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറും ഈ കമൻസ് മാറും അതായത് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈല് ബിറ്റ്വീന് ടോട്ടൽ എന്നുള്ള അതുപോലെ അല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും അത് നിങ്ങൾക്കത് ഓരോന്നും സംശയമുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുക അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ രീതി മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി വരുന്ന മറ്റു രണ്ട് അറേകളും അറ റെക്റ്റാംഗുലർ അറ സർക്കുലർ ഉണ്ട് പിന്നെ അറ പാത്ത് ഉണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ കമൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത അറേ നമുക്ക് പഠിക്കാം പാത്താണ് പാത്തിന് മുന്നേ നമുക്ക് പോളർ അറേ പഠിക്കാം പോളർ അറേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സർക്ക
ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ റൗണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സർക്കിളർ അറയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടേബിൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡിസൈനുകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് കോപ്പി റൊട്ടേറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആക്കുറേറ്റ് ആയി കിട്ടുകയും ഇല്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ചെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയും അതൊരു പതിനൊന്ന് ചെയറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ചെയറാക്ക് കുറച്ചും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മറ്റേ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ചെയ്ത പണി വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് അറയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അറേ എൻ്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു പോളാർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അറിയാവേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ഓൾറെഡി ക്ലിക്കാണ് ഓയിസ് സ്നാപ്പിൽ വീണ്ടും ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അറ എൻ്റർ പോളാർ എൻ്റർ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സിക്സ് ആയി സിക്സ് ചെയറിൽ അത് അറേ ആ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഈ ഐറ്റംസ് എന്ന കോളത്തിൽ ഞാൻ ഈ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ചെയേഴ്സിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി നാല് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് ചെയറുകളാകുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ശ്രമിക്കും ഇത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മറക്കും ഈ അറയെ അറയെ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറ റെക്റ്റാംഗുലർ പാത്ത് പിന്നെ അതേപോലെ പോളർ അറ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഏത് അറയും വളരെ ഈസിയാണ് അറയുടെ ഒരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു വൃദ്ധൊരു ഡിസൈൻ ഓക്കെ അറ എൻ്റർ പോളർ അറ എൻ്റർ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് കണ്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വരച്ചുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആലോചി ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൊക്കെ അറയ ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇതിലും വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫില്ല് കണ്ട അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഹാഫ് സർക്കിളായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇതാ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ക്വാർട്ടർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി കൂടി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഞാൻ കൊടുത്ത് ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് റോസ് കണ്ടോ ഇതിനെ അറേ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്ര റോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ
ആ പാത്ത് ആ പാത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അറേ ചെയ്ത് തന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഫ് സർക്കിളോ പോളർ അറേ ഒന്നും ഇതിൽ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാത്ത് അറേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് കമാൻഡ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്പ്ലോഡ് കമാൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പാഠം മേറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ ഡൈനാമിക് ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അനോട്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു പാഠം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് പറയാം ഈ ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലോക്ക് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറും അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോഡ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലൈനുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് മൾട്ടി ലൈനുള്ള ടെക്സ്റ്റാണല്ലോ അത് ഓരോന്നും ഓരോ ലൈനായിട്ട് മാറും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും യോജിച്ച് ഒന്നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഡ് ഇപ്പോൾ ഈ പോളി ലൈൻ പോളി റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ പോളി ലൈൻ മാറിയിട്ട് ലൈനായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിന് എക്സ്പ്ലോഡ് കണ്ടോ ഈ ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും ഇതൊരു ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റാണ് എക്സ് ബ്ലോക്കായിട്ടുള്ളത് ആ ബ്ലോക്ക് ആണ് അതിന് എക്സ്പ്ലോഡ് എക്സ് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോഡിന് എക്സ് എന്ന കമൻ്റാണ് എക്സ് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും ഇത്രയാണ് എക്സ്പ്ലോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു തരം എക്സ്പ്ലോഡും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഡിറ്റ് അതിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് പറയാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിനെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറും എക്സ്പ്ലോഡിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സ്ട്രാ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ബ്ലോക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബ്ലോക്ക് അതിൽ തന്നെ കിടക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ആ ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം എക്സ്പ്ലോഡായിട്ട് മാറും അതാണ് ബ്ലോക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുക ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ അൺ ഗ്രൂപ്പാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് കമാൻഡ് ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ഇ എൽ ഇ എൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോട്ട് കീ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലെങ്ത്തിന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ അതടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് ഏതൊരു ലൈനിനെയും നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ വരും കാരണം ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് അറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ലെങ്ത്തിന് ബ്രേക്ക് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ പുതിയ ലൈൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം കുറച്ച് ട്രിമ്മായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ട്രിമ്മ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ